എല്ലാവർക്കും റോംബസിലോട്ട് സ്വാഗതം പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പി എസ് സി കൂടുതലായിട്ടും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതാണത് കമ്പയറിംഗ് വി ടു ആൻഡ് പാഡനിങ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഗവർണർ ഗവർണറുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും പാഡനിങ് പവറും വി ടു പവറും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സിവിക്സിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടന്റും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഓർഡിനറി ബില്ല് അല്ലെ ഓർഡിനറി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഗവർണർക്കും അതേസമയം പ്രസിഡന്റിനും ഉള്ള വി ടു പവറിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അതോ ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് എന്താവുകയുള്ളൂ നിയമമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഡിനറി ബിൽ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ഏതർ സിംഗിളി ഓർ അറ്റ് എ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് is presented to the president for his assent namukariya indian parliament inde iru sabagalum samyukta sammelana moolamo alladeyo pass aakittulla oru bill president ne adhehathinte oppinu vendi nalgi kaynal adhehathinte pradhanamayittum moonu karyangalana cheyan sadhikkuga etra karyangalu moonu karyangalu adu edakkana nokka onnamathathu adhehathina aa billinu sammadam nalga adhehathina aa billil oppu vekka angane adheham aa oru bill oppu vechu kaynal adu endayi maarum അതൊരു ആക്ട് ആയിട്ട് മാറും അതൊരു നിയമമായി മാറും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പുവെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന വിത്ത് ഹോൾഡ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തന്റെ ഒപ്പ് നൽകാതെ അല്ലെങ്കിൽ അസെന്റ് നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബില്ല് പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ഹോൾഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് പ്രസിഡന്റ് വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ ബിൽ എന്തായി പോകും നശിച്ചു പോകും അതായത് ആ ബിൽ അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കും പിന്നെ ആ ബില്ലിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽ ഒരു നിയമമാകും അദ്ദേഹം വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽ അവിടെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഹി മേ റിട്ടേൺ ദ ബിൽ ഫോർ ദ റീകൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസസ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണോ ഈ ബില്ലിന് കുറെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും സഭ വീണ്ടും ഇത് പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് സഭ ഈ ബില്ല് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുനർപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബില്ലിനെ സഭയിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഹി ബിൽ ഈസ് പാസഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ ഹൗസസ് എഗെയിൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് അമൻമെന്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റഡ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ഹിസ് അസെന്റ് ദ പ്രസിഡന്റ് മസ്റ്റ് ഗീവ് ഹിസ് അസെന്റ് ടു ദ ബിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സഭയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഭയിലോട്ട് അയക്കുകയും സഭ അത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്കൊന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്താം അല്ല അമെൻമെന്റുകൾ വരുത്താം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് തിരിച്ചയച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ അതായത് പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഭയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ബില്ല് സഭ പരിശോധിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുത്താതെയോ പ്രസിഡന്റിന് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൈ കിട്ടുന്നത് അത്തരത്തിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിന് നിർബന്ധമായും അതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ഒപ്പ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമതായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാര്യം
in case of a unicameral legislature or by both the houses in case of a bicameral legislature either in the first instance or in the second instance is presented to the governor for his assent and then we are in the or ordinary bill or a state legislative assembly that is unicameral legislature avata unicameral legislature ennu parnayinal or sabha mathramulla niyama sabha okay then bicameral legislature agate bicameral ennu parayumba rendu sabhagal undagum okay appo unicameral lo bicameral lo agate sabha adine angeekarichu opinion vendi governor lote aichu kaynal governor ku endakke cheyan vendi pattum adehathinu naal kaaryangalana cheyan vendi pattika etrana നാലെണ്ണം അല്ലെ പ്രസിഡന്റിന് മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ അധികം ആർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഗവർണർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഹിമ ഗിവ് ഹിസ് അസൈൻഡ് ടു ദ ബിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലെ ദെൻ ദ ബിൽ ബിക്കംസ് എൻ ആക്ട് അങ്ങനെ ഗവർണർ ഒരു ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും അത് നിയമമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഹി മേ വിത്ത് ഹോൾഡ് ഹിസ് അസെൻഡ് ടു ദ ബിൽ ദ ബിൽ ദെൻ എൻസ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എൻ ആക്ട് രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ആ ഒരു ബില്ലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിത്ത് ഹോൾഡ് അല്ലെ അത്തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ല് അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണോ ഹി മേ റിട്ടേൺ ദ ബിൽ ഫോർ ദ റീകൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓർ ഹൗസസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുണീക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹൗസേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഹൗസ് ഓർ ഹൗസസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ബൈക്യാമറലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൗസസ് അല്ലെ രണ്ട് സഭകളും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബില്ല് ഗവർണറ സഭയോ അല്ലെങ്കിൽ സഭകളോ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുനർപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അയക്കാം അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ബില്ല് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആര് ചെയ്തു നമ്മുടെ സഭകൾ ചെയ്തു വിത്ത് അമൻമെന്റ് ഓർ വിത്തൗട്ട് അമൻമെന്റ് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടോ ഭേദഗതി ഇല്ലാതെയോ വീണ്ടും ആ ബില്ല് ഗവർണറിലോട്ട് തന്നെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബില്ലിന് ഒപ്പുവെച്ച് നൽകണം ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രസിഡന്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ ആണ് ഏതാണ് സസ്പെൻസീവ് വീറ്റോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പ്രസിഡന്റിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പവറും കൂടെ ഗവർണർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നാലാമതായിട്ടുള്ളത് ഹി മേ റിസർവ് ദ ബിൽ ഫോർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന നിയമ നിർമ്മാണ സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് ഗവർണറുടെ കയ്യിൽ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നേരെ ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഗവർണർക്ക് പിന്നെ യാതൊരു റോളും ഉണ്ടാവില്ല പകരം പ്രസിഡന്റ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം പ്രസിഡന്റിന്റെ തീരുമാനം പോലെയാണ് അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവർണർക്ക് റോളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വെൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ബില്ല് ഇസ് റിസേവ്ഡ് റിസേർവ് ബൈ ദ ഗവർണർ ഫോർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് ത്രീ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബില്ല് ഗവർണർക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി വിട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബില്ല് ഗവർണർ പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഹി മേ ഗിവ്സ് ഹിസ് അസെൻഡ് ടു ദ ബിൽ ദ ബിൽ ദെൻ ബിക്കംസ് എൻ ആക്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഓർഡിനറി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതെന്തായി മാറും അതൊരു ലോ ആയിട്ട് മാറും അതൊരു ആക്ട് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഹി മേ വിത്ത് ഹോൾഡ് ഹിസ് അസെൻഡ് ടു ദ ബിൽ
വീണ്ടും സഭ പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലെ സഭയിലോട്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിലെ നിയമസഭയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഹി ദ ബില്ല് ഈസ് റിട്ടേണഡ് അത്തരത്തിൽ ബില്ല് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹൗസ് ഓർ ഹൗസസ് ഹൗ ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അയച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സഭ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം അത് പുനർപരിശോധിക്കണം ഓക്കെ എത്രയാണ് കാലാവധി ആറ് മാസം ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇഫ് ദ ബിൽ ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ ഹൗസ് ഓർ ഹൗസസ് എഗെയിൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് അമൻമെന്റ് and presented to the president for his assent the president is not bound to give his assent to the bill idana varnittullade angane 6 maasathinullil sabha parishodichu ennu vicharikkuka parishodichadin shesham bedagadi varuthitto allatheyo adu veendum president ilotte thanne aichu angane aichu kaynal president in adu oppu kodukkanam ennu yathoru vidha nirbandhavum illa okay he is not bound ennaanu varnittullade adhethin adinne mogalile യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബില്ലിന് ഒപ്പ് നൽകാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിത്ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വിത്ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ബില്ല് ഇല്ലാതായി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതേസമയം ഗവർണറുടെ കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ വെൻ ദ ഗവർണർ റിസർവ് എ ബിൽ ഫോർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് He will not have any further role in the enactment of the bill. അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗവർണർ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ബില്ല് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബില്ല് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ബില്ലിന്റെ മുകളിൽ ഗവർണർക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബില്ല് ഈസ് റിട്ടേണഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ദ റീകൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓർ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഈസ് ബാസഡ് അഗെയിൻ ദ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റഡ് അഗെയിൻ ഫോർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ് ഓൺലി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ ഗവർണർ ഒരു ബില്ല് പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു പ്രസിഡന്റ് അത് നോക്കി എന്നിട്ട് സഭ വീണ്ടും നോക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക പ്രസിഡന്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോവുക അല്ലെ അങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ചു സഭ പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് പ്രസിഡന്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ വീണ്ടും ഗവർണറിലോട്ട് പോകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ റീകൺസിഡറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെ ഗവർണർക്ക് യാതൊരു വിധ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റഡ് എഗെയിൻ ഫോർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൺസെന്റ് ഓൺലി ഓർ അസെന്റ് ഓൺലി If the president give his assent to the bill, it becomes an act. This means that the assent of the governor is no longer required. If the president has given his assent, the president will be able to get the bill. The governor has not been able to get the governor. Okay, clear? Then we will go to the next step. Next step is the next step. Okay, the next step is the next step. Okay, the next step. Normally, the president gives his assent to the money bill. as it is introduced in the parliament with his previous permission alle sadharanayayittu president inde sammathathodu kude sabil avadaripichittulla oru money bill inu president anumadi nalgaarundu okay when a money bill is reserved by the governor for the consideration of the president the president has two alternatives ini oru samsthanatha oru money bill governor de oppinayittu aichu പക്ഷെ ഗവർണർ അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി അയച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ബില്ലിന് അനുമതി നൽകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി പിന്നെ നിയമമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് മണി ബിൽ പാസ്സായി ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബില്ല് വിത്ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്തരത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സാധാരണ ബില്ലിനെ പോലെ തന്നെ അത് അവിടെ ഇല്ലാതാകും ആ മണി ബില്ല് അവിടെ ക്ലോസ് ആകും ഓക്കെ അത് എൻഡായി പോകും ഓക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദസ് ദ പ്രസിഡന്റ് കെ നോട്ട് റിട്ടേൺ എ മണി ബിൽ ഫോർ ദ റീകൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെ ഒരു ഓർഡിനറി ബില്ല് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചയക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മണി ബില്ല് പ്രസിഡന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടേ രണ്ട് ക
അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാഡനിങ് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഡിനറി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിറ്റോ പവറിൽ എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി പാഡനിങ് പവറിലും വരാനുള്ളത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസിഡന്റിന്റെ പാഡനിങ് പവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാഡനിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോടതി ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷയും വിചാരണ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ശിക്ഷയും കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി അത്തരത്തിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർക്കും ഉണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പവറിനെയാണ് പാഡനിങ് പവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇളവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷമിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പവർ ആണെന്ത് പാഡനിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പാഡനിങ് പവറിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഗവർണറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തത് ഹൈ ക്യാൻ പാഡൻ റിപ്രൈ റെസ്പാറ്റ് റെമിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ഓർ കമ്മ്യൂട്ട് ദ പണിഷ്മെന്റ് ഓർ ദ സെന്റൻസ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ കൺവിക്റ്റഡ് ഓഫ് എനി ഓഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എസ് സെൻട്രൽ ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സെൻട്രൽ ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രൽ ലോ പ്രകാരം ഒരാളെ കുറ്റവാളിയായി കണ്ടെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടവ് ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശിക്ഷയോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകാനും മാപ്പ് നൽകാനും ശിക്ഷ കുറച്ചു നൽകാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം ആർക്കാനുള്ളത് പ്രസിഡന്റിനാണ് ഉള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സെൻട്രൽ ലോ അല്ലെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി അതേ സമയം ഗവർണർക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഗവർണർക്ക് എന്താണ് ഹി ക്യാൻ പാഡൻ റിപ്രൈ റെസ്പൈറ്റ് റെമിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ഓർ കമ്മ്യൂട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ആർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗവർണർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലോ ആണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലോ അല്ലെ അതായത് ഒരു സംസ്ഥാന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ശിക്ഷ അളവ് കൊടുക്കാൻ ആർക്കധികാരം ഗവർണർക്ക് അധികാരം ഒരു സെൻട്രൽ ലോയിലല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുള്ളൂ ഒരു സെൻട്രൽ ലോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണോ പ്രസിഡന്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വാക്കൊക്കെ മാറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കെല്ലാം മിസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത നോക്കാം രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാഡനിങ് പവർ ഓക്കെ ഹി ക്യാൻ പാഡൻ റിപ്രൈവ് റെസ്പൈറ്റ് റെമിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ഓർ കമ്മ്യൂട്ട് എ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് അല്ലെ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വധശിക്ഷ എന്താണോ വധശിക്ഷ ഹി ഈസ് ഓൺലി ദ അതോറിറ്റി ടു പാഡൻ എ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇളവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണോ പ്രസിഡന്റിനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി അതോറിറ്റി ടു പാഡൻ എ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് അല്ലെ വധശിക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക ആ ഒരു അധികാരം ആർക്കില്ല ഗവർണർക്കില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ വധശിക്ഷയുടെ കാര്യം പഠിച്ചു പ്രസിഡന്റിനാണ് വധശിക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അതിൽ അളവ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ വെറുതെ വിടാനൊക്കെ ആർക്കാണ് പറ്റുക പ്രസിഡന്റിനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഗവർണറുടെ കാര്യം നോക്കാം ഹി കനോട്ട് പാഡൻ എ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് അല്ലെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല ഗവർണർക്ക് ഇല്ല ഈവൻ ഇഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ ദ ഡെത്ത് സെന്റൻസ് ദ പവർ ടു ഗ്രാൻഡ് പാഡൻ ലൈസ് വിത്ത് ദ പ്രസിഡന്റ് നോട്ട് വിത്ത് ദ ഗവർണർ But the governor can suspend remit or commute a death sentence. അല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ
അല്ലെ ഒരു പട്ടാള കോടതി വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിധി പ്രകാരമുള്ള ഇളവുകൾ ആർക്കു വേണം മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പട്ടാള കോടതിയുടെ വിധിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രസിഡന്റിന് കഴിവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളൂ ആ ഒരു പവർ ആർക്കില്ല ഗവർണർക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും ഗവർണറുടെയും പാടനിങ് പവറിനെയും വീറ്റോ പവറിനെയും സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വീറ്റോ പവർ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പാടനിങ് പവർ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അത് കമ്പയർ ചെയ്തും പഠിക്കാനും വേണ്ടി പറ്റി ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം തരും അതിൽ പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം അല്ലാത്ത തീയതി എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും എന്നിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ തരും അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ പവർ തന്നെ ആയിരിക്കും നാലാമത്തത് ഒരു പക്ഷെ ഗവർണറുടെ പവർ തരാം കാരണം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലെ പവറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സാമ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ തരുമ്പോൾ ഇത് ഗവർണറിന്റെതാണോ പ്രസിഡന്റിന്റെ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി download the rumors learning app